ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സിൻ്റെ ഡേ ഫോർ ടെസ്റ്റ് എക്സാം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സെഷൻസിലായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിർബന്ധമായും കാണാം ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്പിലുള്ള എക്സാമിലേക്ക് വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ആ രൂപത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ഡേ ഫോറിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പിക്സ് പരിചയപ്പെടുത്താം എ സി സെക്യൂട്സ് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എ സി സെക്യൂട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്നോണം നമുക്ക് സീരീസ് സെക്യൂട്ടിലുള്ള റെസനൻസ് പാരലൽ സെക്യൂട്ടിലുള്ള റെസനൻസ് അതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് എ സി സെക്യൂട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കംപ്ലീറ്റ് എ സി സർക്കീറ്റിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് എ സി സർക്കീറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിവിഷൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻ എ സീരീസ് റസൺ ആൻഡ് സർക്കീറ്റ് ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കീറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ സീരീസ് റസൺ ആൻഡ് സർക്കീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം സീരീസ് റസൻസിൽ ഇമ്പിഡൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കുമെന്നും കറണ്ട് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമെന്നും പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആയിരിക്കുമെന്നും തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കീറ്റ് ഈസ് മിനിമം സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സർക്കീറ്റ് വിൽ ബി യൂണിറ്റി അപ്പോൾ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ വരുന്ന സർക്കീറ്റ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്കീറ്റിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാരൽ റസൺ ആൻഡ് സർക്കീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡാഷ് സർക്കീറ്റ് ഇപ്പോൾ സീരീസ് റസൺ ആൻഡ് സർക്കീറ്റിന് നമ്മൾ സെലക്ടർ എന്നും പാരലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിജക്ടർ എന്നും പഠിച്ചിരുന്നു പാരൽ സർക്കീറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് റിജക്ടർ സർക്കീറ്റ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവറിന് എന്താ പറയുക ട്രൂ പവർ ആണോ അല്ല ഇമാജിനറി പവർ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ വോൾട്ടാമ്പിയർ റിയാക്റ്റീവ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസീസ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റൻസ് വൈ എന്ന് പറയും സോ അഡ്മിറ്റൻസ് സി ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ തിയറിറ്റിക്കലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മൾ എ സി സർക്കീറ്റ്സ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ എ സി സർക്കീറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു എക്സാമിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റിവിഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ത്രീ ഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് മീൻസ് ഓൾ ദ ത്രീ ഫേസ് ഹാസ് അപ്പം മൂന്ന് ഫേസിനും എന്ത് ഈക്വൽ ആയാലാണ് ന
ഈ കേസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സീരീസിൽ വരിക ഇതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സീരീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ആർ ദൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ഇൻറ്റക്റ്റീവ് ഇൻറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ദി റസൺ ഫ്രീക്വൻസി ദൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കപ്പാസിറ്റീവ് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർ എൻ എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് കപ്പാസിറ്റീവ് അല്ലേ എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എട്ടാമത്തെ ഫോർ എൻ എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസനൻസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസനൻസിലാവണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ സീരീസ് ആണെങ്കിലും പാരൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻ വിച്ച് അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ മേ ബി യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആവുന്ന നമുക്കറിയാം പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുമ്പം നോൺ ഇൻറ്റക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻ സീരീസ് അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി സീരീസ് അല്ല ആർ സി സർക്യൂട്ട് അല്ല നോൺ കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻറ്റക്റ്റൻസ് അതുമല്ല പ്യുവർ ഇൻറ്റക്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം എ സീരീസ് റെസനൻസ് സർക്യൂട്ട് മാഗ്നിഫൈസ് അപ്പം സീരീസ് റെസനൻസ് സർക്യൂട്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി പെർ ക്യു ഇസ് ദി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഈ ക്യു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ് വോൾട്ടേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സീരീസ് റെസനൻസ് ആക്കിയിട്ടിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് മാഗ്നിഫൈഡ് പാരലാണെങ്കിലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം പാരൽ റെസനൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാഗ്നിഫൈസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഐ കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടൈംസ് ദി സപ്ലൈ കറണ്ട് അല്ലേ പാരൽ സർക്കിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് സർക്കിറ്റിൽ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഐ ഓർ ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഐ ഓർ ക്യു ഈസ് ദി കറണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കറണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സീരീസ് സർക്കിറ്റിലും പാരൽ സർക്കിറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ടേക്കൺ ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ത്രീ ഫേസ് പവർ ത്രീ ഫേസ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ ത്രീ വി പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് കോസ് ഫൈ എന്നെടുക്കാം അല്ലേ ഫേസ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ വി പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് കോസ് ഫൈ ഇനി ലൈൻ കറണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക So, root 3 VL IL cos 5, option B is the right. 13. In an RLC circuit, the phase of the current with respect to the circuit voltage will be RLC. RLC is the phase of the current with respect to the circuit voltage. RLC is the phase of the current with respect to the phase of the current with respect to circuit voltage. We have a phase diagram. We have a phase diagram. We have a RLC circuit. We have a resistor across the voltage VR. അതുപോലെ നമുക്കൊരു വി എൽ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് വി എൽ ദിസ് ഇസ് വി സി വി ഹാവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വി എൽ ഇഫ് വി എൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വി എൽ മൈനസ് വി സി വരിക ദിസ് ഇസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് എങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വരും വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് കറണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ വോൾട്ട
വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആൻഡ് സി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും ഇത് ലീഡിംഗ് ആണോ ലാഗിങ് ആണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ല് കൂടുമ്പോൾ എക്സ് എൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എക്സ് എൽ കൂടും അല്ല എൽ കൂടുമ്പോൾ എക്സ് എൽ കൂടും എക്സ് എൽ കൂടുമ്പോൾ വി എൽ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കീറ്റിലുള്ള ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർക്കീറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് മോർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ലാഗിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുക നമ്മൾ ആർ എൽ സി സി ഡി സർക്കീറ്റിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സർക്കീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്കീറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് സി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ വി സി കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടീഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആൻഡ് സി ഈ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതനുസരിച്ചിരിക്കും ലീഡിങ് ആണോ ലാഗിങ് ആണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ദി പവർ ഫാക്ടർ ആറ്റ് റെസനൻസ് ഇൻ ആർ എൽ സി സർക്കീറ്റ് അപ്പോൾ റെസനൻസിലുള്ള പവർ ഫാക്ടർ ആർ എൽ സി സർക്കീറ്റ് ഉള്ളതാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അല്ലേ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അത് സീരീസ് റെസനൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി പാരലൽ റെസനൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റെസനൻസ് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്കിറ്റ് ബിഹേവ്സ് ആസ് അപ്പോൾ റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അത് പ്യൂർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്കിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാര്യം എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് വരാം അപ്പം എന്താ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ദ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം സീറോ വരും ഇസഡ് ഡി സീക്വൽ ടു ആറ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്യൂർലി റെസിസ്റ്റീവ് സെക്കീറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വി ഐ കോസ് ഫൈ ഈസ് സെയിം ആസ് എന്താണ് വി ഐ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ പവർ ആണ് അല്ലേ ട്രൂ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റർ നെക്കോറോ സൈഡിലെ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരും പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ന്യൂട്രൽ വയർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫേസസ് ഉണ്ട് R, Y and B. ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് പോവും അല്ലേ ഇഫ് ത്രീ കറൻസ് ആർ കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് സം ഓഫ് ദി ഫേസ് കറൻസ് ആയിരിക്കും ദിസ് നോട്ട് വി ആർ ദിസ് ഈസ് ഐ ആർ സം ഓഫ് ദി ഫേസ് കറൻസ് ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ വൈ പ്ലസ് ഐ ബി എല്ലാം ഫേസർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ ഫേസർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബാർട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ഫേസസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം കെ വി എ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കെ വി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് എന്താ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഫൈവ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ സൈൻ ഫൈവ് കമ്പോണൻ്റ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ ക്യു ആണല്ലോ അല്ലെ ക്യു അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻ ടു സൈൻ ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം പവർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ കെ വി എ കെ വി എ ആണ് നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കെ വി എ ഇൻ ടു സൈൻ ഫൈവ് വരും നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തത് ഇന്ന ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ബാലൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലൈൻ വോൾട്ടേജും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എപ്പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ സി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഈസ് എന്താ അഡ്മിറ്റൻസി
relationship that exists between line current and phase current in a balanced star connected system. Delta and voltages are the same. Star and current are the same. This is the line current and phase current. This is the line current and phase current. The line current and phase current are equal in star connected system. IL is equal to IP option B. At the parallel resonance power factor is. Series resonance and angulum series. Parallel resonance and angulum. We have power factor unity power factor. 24th question, resonance frequency is, what is the resonance frequency? Thanetil adh series resonance anu, nummak equation kandha arayam, adh ondu F0 is equal to 1 by 2 pi root LC. 25th question adh anu, in a particular circuit, the type of circuit is, apa circuit il illa components values thanetil undu, current I is equal to IM into sin omega T minus 270, voltage is VM into sin omega T plus 90. But type of the circuit and so it's another I'm going to say get in a type of country to connect the voltage and current on the middle of phase angle difference on a country would be kind of the it would a minus 270 and I'm looking at a quarter and ever can angle it is zero degree I could minus 270 in the room but it direction on a very left a current a direction on the gunny come this is minus 270 upon what a voltage plus 90 and I'm going to easy I think I'm going to say I got plus 90 in the world about and the clock always live this is plus 90 upon voltage and then a same direction learn if the voltage and the current are in phase phase angle difference is zero on angle I'm carry up circuit is purely resistive in nature resistive in nature I become option a and I'm gonna write answer another but you know the good you was in discussion again you can and while they're fast at an appointment and carry on only AC circuit in a one of the day say that a lot in the revision math right in the number day for the chair that in diet in the hour AC circuit for clear on Monday tight in the Pakaran orang kau detail lain tu, pahamnya tidak lah. Kajian sesiapa detail itu pahamnya tuh. Ia sesiapa jenis story juga boleh tuh. Diri tu, apo, ada kelim question le, doubt tu problem ni kelim, kita jenis tu pahaya. Kita ada teri video sesiapa nama kita dulu perhatam. Okay, thanks for watching this video sessions. Apa ada teru day five ini question discussion ni tu, kita akan kena bye.